வெல்கம் டு சாரஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஹோம்மேட் டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் கடைகள்ல கிடைக்கக்கூடிய டொமேட்டோ சாஸ் எதுக்கு வாங்கணும் இந்த ரெசிபி பார்த்ததும் நீங்களும் சுலபமா பண்ணிடலாம் நான் சொல்ல போற மெத்தட்ல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதோட கன்சிஸ்டன்சி டேஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த டொமேட்டோ சாஸ் பண்றதுக்கு ஏழு தக்காளி நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அரை கிலோ அளவுக்கு இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கண் பகுதியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரஃபா சாப் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் தக்காளி பழுத்திருந்தா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ப்ரெஷர் குக்கரில் வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணணும் இதோட நாலு கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்துருக்கேன் அஞ்சு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் தக்காளி நல்லா வெந்தெடுத்து வாட்டர் எதுவுமே சேர்க்கலை அதிலே வாட்டர் விட்டுருக்கு இப்போ இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் தக்காளி நல்லா ஆறிடுத்து மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன் இதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சுண்டாச்சு வாட்டர் சேர்க்கக்கூடாது வாட்டர் சேர்க்காம தான் நல்லா அரைச்சிக்கணும் இப்போது இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுலா இல்லைனா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் இது மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு கலந்து விடுற போது ஈஸியாக இருக்கு இதை டொமேட்டோ பியூரின்னு சொல்லுவோம் ரெடி ஆயிடுத்து இப்போ எப்படி சாஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பேனில் வடிகட்டி எடுத்துட்டு டொமேட்டோ பியூரியை சேர்த்துருக்கேன் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் இப்போ இதை நன்னா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுப்பில் வச்சு ஒரு நிமிஷம் ஆறுது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுத்து இதில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் லோ ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்க விடலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சக்கரை நல்லா கரையணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொதிக்க விடணும் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் வினிகர் சேர்த்தால் தான் கெட்டு போகாது ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் அதுதான் இந்த சாஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம் ஃப்ளேம்லே கொதிக்கட்டும் சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு தட்டில் ரெண்டு ட்ராப் அளவுக்கு சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை சாச்சு பார்க்குறம்போது வாட்டரியாக இருக்கக்கூடாது இது பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப சுலபமான அருமையான டொமேட்டோ சாஸ் ரெடி ஆயிடுது சூடு அரையினதும் ஈரம் இல்லாத கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வினிகர் சேர்த்ததுனால ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் கெட்டு போகாது உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பக்கோடா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இதோட சர்வ் பண்ணுற போது நல்லா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பார்க்கறதுக்கு என்னோட சாரோஸ் கிச்சன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த ரெசிபிஸ் போடுறம்போது